მე რომ ახლა ჩავატარ რო გამოკითხოთ თქვენ შორის და ვიკითხოთ თუ რომელია ყველაზე საინტერესო უჯედი ადამიანის ორგანიზმში დარწმუნებულია რომ პირველ ადგილზე თუ არა ტოფ 5-ში მაინც აუცილებლად მოხდება ნეირონი ანუ ნერვული უჯრედი და მე ეს ვკითხავთ ჩემი სუბიექტური და მე ძმებში ობიექტური აზრიც იქნება რომ ის პირველ ადგილსაც კი იმსახურებს რა თქმა უნდა ყველა უჯეთს საკმაოდ საინტერესო ფუნქცია გააჩნია მაგრამ რო არა ნეირონები არ არსებობდა ნერვული სისტემა და ნერვული სისტემა პასუხისგებელია ჩვენი ორგანიზმის როგორც ერთი ისე ფუნქციონირებაზე აგრეთვე ნერვული სისტემა ატარებს იმპულსებს შევიგზობთ ნერვული სისტემის მეშვეობით ვა აზრუნებთ ნერვული სისტემის მეშვეობით ახლა მე თქვენ რო გეიცაობრებით და თქვენ ჩემი ლაპარაკი გეისმით და არქოთ ესეც ნერვული სისტემის დამსახურება მოგვეთ მე მგონი მე თუ მკითხავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო სისტემა ნერვული სისტემა ხოლო უჯრედი თავისთავად ამ სისტემის ერთეული წარმომადგენელი ანუ ნეირონი იქნება ნეირონის ფუნქციას რეალურად განაპირობებს ნეირონის სტრუქტურა ანუ აქვს ფუნქციის შესაბამისი სტრუქტურა და ახლა მოდი განვიხილოთ როგორი სტრუქტურა გააჩნია აქ რა თქმა უნდა უფრო ზოგადი სტრუქტურა განვიხილოთ იმის გამო რომ ფუნქციის და მიხედვით ვარირებს ნეირონების სტრუქტურა მაგრამ ძირითადი ელემენტები მაინც ერთი და იგივე ნაირია ნეირონი შედგება სხეულისაგან რომელსაც სომა ეწოდება და ამ სხეულს გააჩნია მორჩები ანუ ერთგვარი ესეთი წარზიდული ნაწილები ანუ ერთი სიტყვით რომ თქვათ ნეირონები შედგება სომისაგან და მორჩებისაგან. ანუ ეს არის სომა, ანუ სხეული, ხოლო ეს არის მორჩები და მოკლე მორჩებს, რომლებიც მიიღებენ იმპულს და მიაქვთ იმპულსი სომისაკენ, ეწოდება დენდრიტები. და ყველა ნეირონს გააჩნია ერთი გრძელი მორჩი, საკმაოდ გრძელი, რომელსაც აქსონი ეწოდება. და აქსონი ყოველს ერთია. და აქსონის სიგრძე შეიძლება საკმაოდ ვარირებს და ის შეიძლება რამდენიმე მილიმეტრიდან რამდენიმე მეტრამდეც კი გზელდებოდეს და იმის მიხედვით თუ სად არის ლოკალიზებული იგივე თავის თუინში არსებული ნეირონების აქსონები შეიძლება საკმაოდ მოკლე იყოს მაგრამ იგივე მოტორული ნერვი რომელიც უნდა წამოიდეს ზურგის თუინდან რაც კიდურის დაბოლოებამდე შეიძლება საკმაოდ გძელიც კი იყოს და შემდეგ აქსონს გააჩნია მისი ტერმინალური დაბოლოება რომელიც აგრეთვე განტოტილია ეს არის აქსონის დაბოლოება რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს სხვა ნეირონის დენდრიტს ან ის შეიძლება უკავშირდებოდეს დაუშვათ კუნთოვან ბოჭკოს ან შეიძლება რაიმე სხვას უკავშირდებოდეს სხვა ორგანოს იმის და მიხედვით თუ რა ლოკალიზაციის არის ეს ნეირონი და რა ფუნქციის მაგის და მიხედვით ხდება აქსონის დაკავშირება როგორც ასე არის გამონაკლისები ზოგიერთ შემთხვევაში გრძელი აქსონი არ არსებობს რომ გრძელი მორჩი იყოს ანუ გრძელი მორჩი შეიძლება რეალურ დენდრიტიც იყოს იგივე მაგალითად სენსორული ნერვების შემთხვევაში მაგრამ ეს მაინც არის უფრო ხშირი და კლასიკური მაგალითი ნეირონი, რომელსაც აქვს ერთი გრძელი აქსონი, პრინციპში აქსონი ყოველთვის ერთი, ყოველთვის გრძელი შეიძლება ზოგჯერ დენდრიტიც იყოს, ამის თქმა მინდა უბრალოდ, და როგორც წესი, აქსონები დაფარულია ცხიმოვანი მიელინის გარსით, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება აქსონი არ იყოს დაფარული, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება დენდრიტი იყოს დაფარული, მაგრამ ძირითადად კლასიკურ მაგალითის შემთხვევაში მიელინის გარსით არის დაფარული, რომელიც ერთგვარ იზოლატორის როლს ასრულებს, და რომ მოგეხსენებათ რომ აქ გასული იმპულსები, ნერვული იმპულსები მეტნაკლებად ელექტრული ბუნებისაა, ხოლო ცხიმი კარგი იზოლატორია და რეალურად ამ გარს წარმოქმნის უჯრედები, რომელსაც შვანის უჯრედები ეწოდება. ეს შვანის უჯრედები ასეთ ულუფებად არის და ეს პატარ-პატარა მუფთების სახით დაფარავს აქსონს თლიან გაყოლებაზე. ამ თლიანდ ეს შვანის უჯრედები როგორც უკვე თქვი წარმოქმნის მიელინის გარს და როგორც უკვე შეამჩნიეთ ალბათ ამ მიელინის ან თითოეულ შვანის უჯრედის მე წარმოქმნილ პატარა მუფთას შორის პატარა გარს შორის არის ერთგვარი უბნები ერთგვარი შევიწროების უბნები რომლებსაც რანვიეს შევიწროებები ეწოდება როგორც უკვე თქვი დენდრიტების ფუნქცია რომ ელექტრონული იმპულსი მიიტანო ან ნერვული იმპულსი მიიტანო სომისაკენ და საიდან გადაეცემა ეს იმპულსი ამ დენდრიტს ეს არის დამოკიდებული ისე და ეს ლოკალიზაციაზე მეირონისა და მდებარეობაზე იგივე მაგალითად ეს შეიძლება იყოს სხვა მეირონის აქსონი დაბოლოებული დენდრიტზე და აქსონისგან მოდიოდეს ეს იმპულსი ეს შეიძლება იგივე გარკვეული რეცეპტორის შემთხვევაში ეს იყოს რაღაც გზნობელობით ნერვის დაბოლოება და უშუალოდ გამღიზიანებისგან მოდიოდეს ეს იმპულსი იგივე სტვაზე რაღაც მოლეკულისგან თუ ეს აღნოსავი ნერვია მაგალითად ან იგივე ტკივილის რეცეპტორი თუ გარკვეული კივილის მომყენებელი ფაქტორისაგან შეიძლება მოდიოდეს ეს იმპულსი მოკლედ ეს იმპულსი ფაქტია რომ დენდრიტის მეშვეობით მიდის სომაში და ეს შეიძლება იყოს ერთი იმპულსი რომელიც შემდეგ გაგძელდება და გადაეცემა აქსონს ან შეიძლება იყოს რამდენიმე იმპულსი რომელიც ერთდროულად მოვა სხვადასხვა აქსონის მეშვეობით და შემდეგ ხდება სუმაცია ან დაჯამება ამ იმპულსისა და ხდება ერთგვარი შეგროვება და თავმოყრა ამ იმპულსის აქსონის ფუძეში და თუ დაგვიტეთ აქსონის ფუძე 
Ակսոնիստաբոլով է բասերոնդկատ ռարիս սինապսի մագաստեմիս պիշկեսա ուբրեմիտ ես չեքնելի ակսոնիս մեմբրանիսագան տերմինալոր մեմբրանիսագան դ